ഡാറ്റ മൈനിങ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ക്വറി പോലെയല്ല അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ മൈനിങ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ മൈനിങ് പ്രിമിറ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിൻഡാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ടാസ്ക് റെലവൻ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ടാസ്ക് റെലവൻ ഡാറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള സിൻഡാക്സ് വേണം കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ടു ബി മൈൻഡ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നോളജാണ് മൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വേണം കൺസെപ്റ്റ് ഹയർ ആർക്കിക്കുള്ളത് വേണം ഇൻ്ററസ്റ്റിങ്നെസ് മെഷർമെൻസിനുള്ളത് വേണം പാറ്റേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉള്ളതും വേണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള സിൻഡാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് 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 ചേർത്ത് ഓരോന്നിനെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ക്വറി അതാണ് എന്ത് ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ഓരോന്നിനെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ക്വറി ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഡി എം ക്യു എൽ കൊറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് റെലവൻ ഡാറ്റ ടാസ്ക് റെലവൻ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഡാറ്റ ബേസ് അതല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സിൻഡാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുക യൂസ് ഡാറ്റ ബേസ് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ഡാറ്റ ബേസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂസ് ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് എന്താ പേര് ഡാറ്റ വെയർഹൗസിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ എന്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാൽ ആ ഡാറ്റ ബേസിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം റിലേഷൻസ് ഡാറ്റ ബേസ് ആണെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ക്യൂബുകൾ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം ഇൻ റെലവൻസ് ടു അതിൽ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ എടുത്തു ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയാണ് അതിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടേബിളുകൾ ഉണ്ടാവും ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിൽ ഏതാണ് ടേബിളുകളെന്നും ഏതാണ് ക്യൂബുകളെന്നും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിലുള്ള ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി അതിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഓർഡർ ഓർഡർ ബൈ ഡേറ്റ് ഡേറ്റിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് കോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്കാർക്ക് എം എസ് സിക്കാർക്ക് എം സി എക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണോ ആ ടേബിളിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടാസ്ക് റെലവൻ ഡാറ്റയിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഹാവിങ് കണ്ടീഷൻ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കൊറി എസ് ക്യു എല്ല് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ഹാവിങ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്താണ് ഓർഡർ ബൈ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് 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 ഓരോ കൊറിയിൽ ഓരോ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരെണ്ണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായ പക്ഷേ ഇത്രയും കോഡുകൾ നമ്മ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ആ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഡി ബി മനസ്സിലായി ആ ഡാറ്റാ ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്നുള്ള സിൻഡാക്സ് യൂസ് ചെയ്തു ഇൻ റെലവൻസ് ടു ഫ്രം അതി ഫ്രം പറയാം ഫ്രം കസ്റ്റമർ സി കസ്റ്റമർ സി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ എടുക്കണം ഐറ്റം ഐ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ എടുക്കണം പർച്ചേസ് പി ഐറ്റം സോൾഡ് എസ് മനസ്സിലായോ അതിൽ ഇൻ റെലവൻസ് ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഐയിലെ നെയിം എടുത്തു ഐയിലെ പ്രൈസ് എടുത്തു സിയിലെ ഇൻകം എടുത്തു സിയിലെ ഏജ് എടുത്തു മനസ്സിലായി ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടേബിളുകളുടെയും എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേർ കണ്ടീഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഡേറ്റിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹാവിങ് ഓർഡർ ബൈ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് റെലവൻ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിൻഡാക്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ സിൻഡാക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക് റെലവൻ്റ് ഡാറ്റ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ കൊറിയയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തിലാണോ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ടു ബി മൈൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ടു ബി മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറൈസേഷനും മൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് എന്തായിട്ടാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെയിൻ മൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ അതിൻ്റെ അനലൈസ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസണിൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണം കമ്പാ മൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരു ടാർജറ്റ് ക്ലാസ്സിനെയും സൂചിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനെയും സൂചിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് മെഷേഴ്സ് എത്രയാണെന്നും കാണിക്കണം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷനുള്ള സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻ നോളജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നോളജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് പാറ്റേൺ നെയിം അനലൈസ് മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ മൈൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷന് പകരം കമ്പാരിസൺ ആസ് പാറ്റേൺ നെയിം ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കൂടെ എടുക്കണം ഫോർ ടാർജറ്റ് ക്ലാസ് വേർ ടാർജറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കണം അതിന് എന്തുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ടിനെയും സൂചിപ്പിക്കണം പ്ലസ് അനലൈസ് മെഷേഴ്സും സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉള്ളതാണ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അസോസിയേഷനും നമ്മൾ പാറ്റേൺ നെയിം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈൻ അസോസിയേഷൻസ് ആസ് പാറ്റേൺ നെയിം മാച്ചിങ് മെറ്റാ പാറ്റേൺ ഏത് പാറ്റേണുമായിട്ടാണോ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാറ്റേണിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മൈൻ അസോസിയേഷൻസ് ആസ് ബൈയിങ് ഹാബിറ്റ്സ് മാച്ചിങ് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് പി എക്സ് കസ്റ്റം ഡബ്ല്യു ഓർ ക്യു എക്സ് വൈ അതിൻ്റെ ഒരു റൂള് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബൈസ് എക്സ് കോമ വൈ ഇതെന്താണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അനലൈസ് ക്ലാസിഫൈയിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയാണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ബൈ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരാളുടെ പേരുണ്ടാവും ഏജ് ഉണ്ടാവും ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് ഏജ് അഡ്രസ്സ് അയാളുടെ ഇൻകം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോജിക്കലി ചിന്തിച
ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റുള്ള പാറ്റേണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ലെയർ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിൻഡാക്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻ എന്താ പറയുക ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഔട്ട് ലെയർ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ലെയർ അനാലിസിസ് ഓരോന്നും ഓരോന്നിനും ഓരോ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ അനുസരിക്കുന്ന ആ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സിൻഡാക്സുകളിൽ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ ചിലതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും ചിലതിൽ അസോസിയേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും ചിലതിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ മാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഔട്ട് ലെയർ അനാലിസിസ് പ്രഡിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡാറ്റ മൈനിങ് പ്രിമിറ്റീവ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഇനി അടുത്തത് കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കിയെ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ടു സ്പെസിഫൈ വാട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ഈസ് ടു യൂസ് യൂസ് ഹയറാർക്കി എന്താണോ ഹയറാർക്കിയുടെ പേര് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഡയമെൻഷൻ ഏത് ആട്ട് അഡ്രസ്സിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അഡ്രസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുക ഏജിനാണെങ്കിൽ ഏജിന് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനാവും നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി യൂസ് ചെയ്യുക ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം വി യൂസ് സിൻ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിൻഡാക്സ് ടു ഡിഫൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹയറാർക്കി ഓരോന്നിനും ഇപ്പോൾ സ്കീമ ഹയറാർക്കി ആണെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കും പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഹയർ ലേയർഡ് ഹയറാർക്കി ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും ഓരോ ഹയറാർക്കിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് സ്കീമ ഹയറാർക്കി സ്കീമ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ഒരു ടൈം ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നതിനെ സ്കീമ ഹയറാർക്കി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് ഹയറാർക്കിയെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഹയറാർക്കി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജിൽ വരാവുന്ന പല വാല്യൂസിനെ പല ലെവലുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇരുപതാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നതിന് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തി ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ പെടുത്തി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പെടുത്തി സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പെടുത്തി മനസ്സിലായി ആ മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് ലെവലുകൾക്കും നമ്മൾ പേരും കൊടുത്തു ഇത് ലെവൽ ഹയറാർക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലെവൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഏജ് ഹയറാർക്കിയെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലെവൽ വണ്ണിൽ യു യങ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലെവൽ ടൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലെവൽ ടൂവിലെ ഒന്നാമത്തെ യങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് വരാം മിഡിൽ ഏജ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അടുത്ത വാല്യൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെ വരാം ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി ഏജ് ഹയറാർക്കി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഏജ് ഹയറാർക്കിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറൊന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഹയറാർക്കി ഓപ്പറേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏജിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഏജ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാ ഡാറ്റ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് ഒരു ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏജ് ഹയറാർക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നും വന്നിട്ട് ഒന്നിലും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റ
എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ത്രഷോൾഡ് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ത്രഷോൾഡ് ഇത്ര അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്നെസ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ത്രഷ് ത്രഷോൾഡ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്നെസ് മെഷറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ അതിനുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂസോ ആ വാല്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂവോ മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷർമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടും ഓക്കെ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെഷർ നെയിം അപ്പോൾ എന്താണ് ത്ര സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് അത് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രഷോൾഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ത്രഷോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ത്രഷോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്നെസ് മെഷർമെൻറ്റുകൾക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഏ നമുക്കൊരു അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫൈയിങ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും പ്രഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഹൗ ദ റിസൾട്ട് ഹാസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ റിസൾട്ടിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഈ കൊറിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സ്പെസിഫൈ ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഡിസ്കവേർഡ് പാറ്റേൺസ് ഏ അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റിസൾട്ട് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആസ് റിസൾട്ട് ഫോം ആ റിസൾട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ ആവാം ഒരു റൂളാവാം ഒരു ഗ്രാഫ് ആവാം ഒരു പൈ ചാർട്ട് ആവാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആവാം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആസ് എന്താണോ റിസൾട്ട് ഫോം ആ റിസൾട്ട് ഫോം അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള റോൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും ഡ്രിൽ ഡ്രിൽ ഡൗൺ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും റോൾ അപ്പ് ഡ്രിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കോളത്തിന് തന്നെ ആ കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഒരു പൈ ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈ ചാർട്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകും ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വീണ്ടും ചെറിയൊരു വ്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാനും അതായത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും കുറഞ്ഞ വാല്യൂസിലേക്ക് കുറച്ചു കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഫോമാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡി എം ക്യു എൽ കുറിയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് യൂസ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു യൂസ് ഹൈറാർക്കി ലൊക്കേഷൻ ഹൈറാർക്കിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ലൊക്കേഷൻ ഹൈറാർക്കി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഹൈറാർക്കി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ മൈനിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് കസ്റ്റമർ പർച്ചേസിങ് ഈ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസിങ് എന്നുള്ള എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അനലൈസ് കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇനി ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ റെലവൻസ് ടു സിയിലെ ഏജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഐയിലെ ടൈപ്പ് ഐയിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടത് ഫ്രം ഏതൊക്കെ ടേബിളുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഐറ്റം സോൾഡ് ഉണ്ട് വർക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്
ഈ ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ മൈനിങ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഇത് ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ